Sejam muito bem-vindos ao canal, afinal, o que somos nós? Eis que chegamos à quarta parte da entrevista da Cris Danoá, e aqui ela conta pra gente sobre os registros acásticos, fala também sobre a diminuição da população na Terra, a verticalização do eixo da Terra, sobre cura e muito mais. Se você ainda não assistiu a parte 1, 2 ou 3, não tem problema. É só clicar no link aqui em cima ou então no link que está na descrição desse vídeo. Vai lá, dá uma conferida e volta aqui para assistir a quarta parte da entrevista. Bom proveito! E você enxerga uma consciência eterna, onipresente, onipotente e tudo mais que se associe de formas variadas ao conceito de Deus acima de tudo isso, como se houvesse uma consciência, uma energia com intenção, alguma coisa do gênero, ou não? Sim. Deixa eu explicar. Um, durante um tempo. Eu, eu definia isso como se fosse um grande ser, uma grande inteligência, uma pura inteligência, tão pura, tão perfeita, que pudesse engendrar isso tudo. Mas esse, esse conceito de inteligência, hoje, para mim, ele é limitado pelo que eu já experimentei. Então, ah, eu já imaginei, assim, um, um termo amor, um... um, um uma benevolência, um amor, uma coisa que une, como você falou, essa consciência maior, onipresente, onipre, é, onisciente, porque se eu experimentei uma onipresença, que a trilocalidade é uma onipresença, se eu já experimentei essa onisciência, uh, saber aqui, ali, outra dimensão e de outras vidas, eu um ser menor, limitado, né, específico, essa consciência, essa singularidade, é, é óbvio, é claro, eu, eu percebo, sinto, que é uma coisa muito maior do que eu, muito além, e que está como se, se fosse o tudo, esse tudo, que rege tudo, um ser, eu falo ser no sentido mais amplo que você possa entender, ser, né, ele chama Deus, eu não gosto dessa palavra porque já virou tanta coisa, né? Deus, isso, Deus, aquilo, não vai. Então, assim, esse ser, que é muito mais do que eu, se eu consigo experimentar amor, ele é muito mais do que isso. Se eu consigo experimentar paz e felicidade, ele é muito mais do que isso. Esse ser. Né? E à medida que você vai nas dimensões, você vai vendo que a coisa amplia realmente. É mais, é mais. Nós, aqui no planeta Terra, pensando no universo físico, entendendo que a luz também tem uma característica, entre aspas, física, né? a luz ela sofre a ação da gravidade, mas nós aqui no planeta Terra estamos rodeados de passado. Quanto mais longe eu olho, mais para o passado eu estou olhando. Porque toda a informação chegou, teoricamente, na velocidade da luz. Então, se eu estou olhando para algo que está há 10 mil anos luz, isso quer dizer que eu estou olhando para 10 mil anos atrás. Eu queria saber se, em termos de dimensões, em termos uh, de existência mais sutil, isso é diferente. É diferente, até porque, com relação à velocidade da luz, é uma coisa que também lá me disseram que a luz tem uma velocidade, essa que a gente sabe aqui, nesse plano físico, mas não é assim em outras dimensões. Por isso que eu acho que, quando o pessoal fala que há possibilidade de um ser de outro lugar tão distante ter chegado aqui tão rápido, ele viajou em outra dimensão, provavelmente. E se ele tem uma tecnologia, vamos falar em tecnologia, como ah, conhecimento de técnicas, não de tecnologia como a gente entende, né? Se ele tem uma tecnologia, um conhecimento que ele consegue manifestar fisicamente e depois não manifestar, né, tirar essa manifestação e ir para uma dimensão e voltar para o local de onde ele veio, é possível. Não como a gente entende, assim, matéria, físico. Eu não entendo assim. Né? Então, essa questão da velocidade da luz, isso foi uma das coisas que eu aprendi lá há muito tempo, que mudava de acordo com a dimensão. Hum, isso que você fala de estamos no passado... 
a explicação que eu tive é que o nosso cérebro pensa assim, ele vê assim, depois, depois, depois. O presente é muito fugaz para nós nessa dimensão. Então, o nosso cérebro pode ser que seja porque nós não conseguimos ou porque o nosso cérebro não está apto para isso. Continuemos. Sim, tive a segunda gravidez, eu, tive, eu fui para Petrópolis, como te falei, e lá começaram a acontecer uh, mais uh, fenômenos de fora do corpo, eu controlando, eu uh, simultaneamente vivendo essa simultaneidade de aprendizado, numa educação do meu filho pela consciência, ele foi educado todo com essa consciência, com é, contato, tentativa de contato, claro que depois... Ele, no início ele tinha um contato, acho que é mais fácil realmente com criança, mas se ele tivesse alguma experiência, eu estava aberta a conduzir e ajudá-lo, entendeu? E uma coisa aconteceu uh, lá. Eu estava nesses estudos, eu tinha um centro de estudos, que eu chamava Centro de Cultura Dinâmica, porque a gente via desde filosofia, física e espiritualidade, né? era um grupo de estudos, pessoas de, de arte... Uh, pessoas que não tinham faculdade, diversos, né, e eu dirigia esse grupo, a gente fazia leituras, discussões, tinha estudo de música, era uma casa muito grande, então algumas pessoas uh, dormiam lá, né, passavam a noite lá, ou já estavam morando comigo para ajudar, e numa determinada noite eu estava ainda em meditação e tal, tô ainda acordada e tal, e eu escuto assim, Cristina, vem cá, e eu, ó, pensei que era uma das meninas da, da minha idade, uns 30 e poucos anos, tal, que estivesse me chamando. Eu falo, besteira, entra aí, Helena. E ela, não é Helena. Aí eu gelei. Falei, como assim, não é Helena? Agora, aqui no corpo físico, no lugar onde que entrou? Aí eu saí e fui. Cheguei na sala, tinha um ser alto, um feminino, alto. Você saiu do corpo? Não, saí do quarto no corpo porque eu pensava que era Helena, que era essa minha ajudante, minha amiga ajudante ali, que era Helena, que hoje é minha nora, <risos> entendeu? Eu pensava que era ela, e não era, que eu falava, Helena, entra, de besteira. Não, não é Helena, mas muito sério. E aí eu, opa, o que está acontecendo? E fui lá. E quando eu fui no corpo mesmo, que eu olhei, ela falou assim, eu venho da parte daquele lugar, que você sabe qual é que ela deu o um nome, não gosto de falar, e vou te mostrar algumas coisas. E quando ela fez assim, a parede da minha sala sumiu. E eu fiquei olhando. E ela foi mostrando. Vai acontecer isso, 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 isso. Aí eu vi celular que não existia. Vi uh, as pessoas nessa pandemia, máscaras, pessoas morrendo, uh, confusões, um monte de coisas que estão ainda sucedendo. Eu vi, inclusive... É, tablets que dobram, que hoje eu sei que é tablet, eu nem sabia que era tablet, pensava que era televisões de mão que dobrava, televisões pequenininhas, e ela foi mostrando uma série de coisas, algumas coisas eu consegui gravar, outras não, era muito rápido, e ela só fazia assim, naquela tela luminosa, transparente, como eu tinha visto lá naquela dimensão, era a parede ameaçada que tinha desaparecido. Isso para você saber. E ela sumiu, eu fiquei na sala, eu não consegui dormir, eu fiquei lá, e agora, faço o que com isso? Anoto, não anoto, vai acontecer, quando, quanto tempo, e eu queria me lembrar, respira, respira, porque o impacto emocional no corpo físico de você ver isso é muito maior do que quando você está lá. Quando você está lá, normal, tranquilo, você volta e fica pensando, vai escrever, aqui, quando você tem isso, uma pessoa que não é dessa dimensão aparece e, e, e transforma sua parede numa tela, você, uau, que isso, né? E, bum, bum, bum. E realmente, uh, nós estamos passando por essa pandemia, e eu já sabia, uh, já, algumas catástrofes que ela tinha mostrado já ocorreram, como terremoto e incêndio, ainda tem mais coisa para acontecer, e ela disse, ajustes, ajustes, isso eu me lembro, ajustes, estamos ajudando, ajustes, isso precisa acontecer, isso precisa acontecer. E eu vi algumas coisas assim, isso foi um fenômeno que foi no físico, mas com essa experiência, assim, de um ser extrafísico manifestado aqui. 
Uma coisa que eu posso relatar, nesse momento, quando eu saí do quarto, que fui para lá, que eu fiquei vendo, é como se eu estava no corpo físico, estava em pé, mas é como se o tempo, eu, eu percebi bem isso, como se o tempo tivesse feito um uau, um elástico, assim, uau, tivesse ficado diferente. No, na, no corpo físico eu senti o tempo diferente. Não sei se é porque ela estava me mostrando coisas que iam acontecer no futuro, não sei, mas é como se eu percebesse o tempo diferente e, de repente, quando ela foi embora e fechou, como se fechasse assim, um túnel, assim, vum, e eu voltei agora, aqui, onde estou, que ano é esse, aí, eu, 2014, não, 14 não era, 2004, tá, 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 e aí me identifiquei. E o que mais que você acha que nós deveríamos saber que está para acontecer para que nós, eventualmente, façamos os ajustes necessários? Ah, que, como vou te dizer, essa pandemia, por exemplo, ela, ela, você pode ler ela em diversos aspectos, mas uma das coisas falou que era necessário por uma, uma espécie de ajuste, limpeza, reorganização, as mortes não são porque não existe morte, né, para esses seres e para nós, para quem passa por essa experiência, a morte é um portal, então eles estão passando para ajudar de uma outra forma, em outras dimensões, então, é, a gente sente aqui a saudade, a falta, não quer, mas é essa, esse ensinamento, um reequilíbrio nesse sentido, pessoas que vão passar para ajudar de uma forma, pessoas que vão para outra dimensão, fazer outra coisa, e um reajuste do próprio planeta em termos de verticalização do eixo, que provoca uh, tsunamis, terremotos, algumas catástrofes dessa natureza, inclusive uh, formação de uh, ciclones, de furacões, alguns novos que estão se formando por uma configuração diferente que o planeta está tomando. Quando você fala em verticalização do eixo, você se refere ao eixo de rotação ou ao eixo magnético? Ao eixo de rotação da Terra. Ele vai mudar? Ele está mudando. Grauzinho por grauzinho. E quase imperceptível, mas cada grau dá muita mexida em todo o planeta. Um laboratório na Itália diz que são os terremotos que provocam a mexida no eixo mas o que eu fiquei sabendo é que é a mexida no eixo que provoca os terremotos. Bom, aí é quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha. Você viu isso tudo em 2004. Imagino que talvez você esteja receosa sobre o que você pode ou não falar sobre isso. Sim, claro. Mas muita gente fala em coisas acontecendo daqui para frente, até já teve depoimentos ocorridos em 2017, falando numa diminuição da população da Terra. Você enxerga isso também? Enxergo. E algumas pessoas falam que isso não é para daqui um futuro longínquo. Não, não é tão distante. Acredito que não. Porque muitas coisas aconteceram tão rápido. Eu acredito que foi me mostrado isso, que eu acho que até 2050 teremos uma redução. Não serão todos de pandemia, tem esses outros fenômenos que me disseram que iria acontecer. Você não vê guerras? Não, esses conflitos de sempre, mas não uma guerra mundial. Algumas pessoas dizem que seres de outras dimensões não permitiriam haver uma guerra nuclear na Terra, porque isso refletiria, inclusive, em outros planetas, em outros locais. Isso faz sentido para você? Sim, sim. Eu sabia que não ia acontecer essa terceira guerra nuclear, eu sabia disso. Não, porque nós não estamos sozinhos e afeta todo o sistema. Então, de fato, há um monitoramento para impedir que isso ocorra. Sim. Lembra quando eu te falei que eu vi seres movendo minha mãe, meu namorado ali, induzindo para que eles parassem de discutir e fossem tomar uma atitude? Isso aconteceu. E eles realmente falaram que no meio... Eu perguntei para o meu namorado. Ele falou, no meio da minha discussão, eu achei que era idiota o que eu estava fazendo, que eu tinha que cuidar de você. Ele falou que foi uma coisa que deu na cabeça dele. Acredito nisso. Acredito. Em mais de uma entrevista, me foi falado que o planeta Terra passaria de um estágio de expiação para o que é chamado um estágio de regeneração. Como se o planeta 
mudasse de função com relação às pessoas que nele habitam. De alguma forma isso ressoa dentro de você? Sim, ressoa. Eles falaram isso para você? Sim, tem bastante explicações que são mais, sei lá... É, acho complicado colocar assim, é, direto, publicamente, porque envolve, tem muita religião, ainda tem muita discussão nesse nível, e não é bom a gente sair afirmando alguma coisa nesse sentido, eu tenho muito cuidado com isso, e podendo eu podendo ter uma linguagem um pouco, vamos dizer, científica, por isso que eu busco a linguagem científica, eu busco fazer um eco com a ciência, para que tenha menos preconceito, porque as religiões o pessoal briga muito mais. Né? A religião, é, para mim, fica muito que nem partido, que nem clube de futebol, e a ciência não, ela, tem um, ela consegue ter uma neutralidade nesse sentido. E por isso que eu sempre busquei uma linguagem um pouco mais científica, eu sempre falo, gente, não é espiritualidade, isso é ciência. Isso tudo que você falou aqui, eu gostaria de colocar até do seu cuidado com por causa das religiões tudo isso porque eu acho que isso esclarece muito é, eu tenho por incrível que pareça alguma coisa que uh, entre uma entrevista e outra entrevista me disseram alguma coisa para você como físico por favor posso ler por favor uh, informação é conexão sutil instantânea e sem tempo, não efêmera e não energética entre coisas diferentes em locais diferentes do espaço e, e eventos em diferentes instantes do tempo. São conexões transpessoais e não locais. A informação liga coisas, partículas, átomos, moléculas, organismos, ecologias sistemas solares, galáxias, mente e consciência, e elas a tudo isso independente da questão espaço-tempo. Não informação como você entende informação aqui, de uma outra forma. Foi dado para você, como físico. Eu não lido com isso. Eu, não, eu só peguei a mensagem. Posso publicar no canal? Pode. Se você acha que que é conveniente, pode. Eu, foi trazido para você como físico. Veja, eu não tenho tanto conhecimento de física, eu faço essas leituras de física, o uh, que chega a nós e tal, mas, assim, físico como você é, eu não, não sou. Não sei o que isso... Eu escrevi, voltei correndo para escrever, tá? Mensagem para você. Dois dias depois que a gente falou a primeira vez. Bom, você está fazendo uma pesquisa, né? Ou, ou abrindo um campo de, de, de investigação, não sei. Alguma coisa serve para você, porque é informação. Mas não informação, essa informação que eu estou te passando, uma informação. A impressão que me deu que era uma informação, uma coisa um pouco mais ampla. Como se fosse mais uma formação de dentro. Informação. Uma coisa assim. Uma coisa que forma. É, eu vou ouvir de novo isso que você leu umas 10, 20 vezes até eu conseguir entender mais profundamente o conteúdo, mas eu acho muito justo poder compartilhar com todos porque somos todos um de uma certa forma. Aliás, isso é uma coisa que eu pergunto a você. Com tudo isso você se sente conectada a toda essa imensidão? Sim. Sim. Sim, eu me sinto assim, um ponto de luz pequeno nessa imensidão, mas conectada. Um grão de areia, mas você faz parte da praia. Faço parte. Esse recado que foi passado, conforme você falou, para mim, como físico, ele é um presente ou há uma intenção de que isso leve a alguma, alguma coisa além? Do, do ser que me passou é para você fazer algo com isso eu li várias vezes eu não consigo atinar com isso que não seria para mim realmente mas achei interessante me copiei ipsi literis as palavras e esse ser foi Moria então vamos falar sobre ele como é que ele surgiu eu não sei como ele surgiu eu sei que ele surgiu na minha vida naquela 
naqueles 14 anos que eu tive aquele desligamento, e ele me falou, me falou, e ficou muito próximo de mim, depois um pouco mais afastado, mas eventualmente eu estou sempre ligada a ele nas questões mais difíceis. Difícil em que sentido? Não no difícil da minha vida, de dificuldade cotidiana, no difícil quando eu quero entender consciência, tempo, universo, espaço. Uma coisa que eu sei, porque você já me contou, eu queria que você contasse aqui. Como é que você soube quem era aquele ser que te dava aquelas aulas uh, e que tinha a cabeça envolta de luz dourada? Uh, quando eu estava buscando respostas, buscando em filosofia e teosofia, Rosa Cruz, eu fui parar num centro cultural chamado Centro Cultural Avatar. Eu tinha 30 anos. E eu entrei nesse centro cultural, tinha livros teosóficos, esotéricos e tal, estava procurando alguma resposta, alguma coisa, assim, algum livro que me chamasse a atenção, e eu olhei, tinha vários uh, é, desenhos, como fossem retratos, desenhos, e eu falei, olha, esse é o ser que conversava comigo desde os 14 anos, que ainda conversa, quem é ele? Aí ele falou, mas esse ser é o Moria? É Moria? Quem é Moria? você não conhece, é um mestre, um... falei, não, ele tem alguma coisa, onde ele viveu, ah, ele viveu na Índia há muito tempo e tal, contaram alguma história sobre ele, eu falei, ah, vai ver que é por isso que ele tem turbante, e ah, eles me indicaram os livros, aí eu levei alguns livros do Moria para casa, Folhas do Jardim de Moria, ah, Mundo Ardente, Infinito, e Agni Yoga. Até hoje eu leio esses livros, leio, vi, lê. Como é o terceiro? O nome do terceiro? Agni Yoga, a Yoga do Fogo. E não é uma yoga prática, tipo Hatha Yoga, é uma Agni Yoga. É, e eu leio, 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 e é a ele que eu recorro para tentar entender algumas coisas, mas só que muitas coisas né, ainda não consigo colocar em prática aqui nessa dimensão. Algumas coisas sim, outras não. Mas ele tem um conhecimento tão vasto, tão profundo, de, não vou dizer, uma ecologia disso tudo, como se fosse uma ecologia desse universo, dessa interligação de dimensões. E ele fala muito do fogo como conhecimento, por isso Agni Yoga, que é luz, que é fogo, que constrói, que regenera, então, é um ser com um conhecimento bastante vasto, profundo, o que a gente quiser dizer. Né? E ele me ajudou em muita coisa. Conforme você me falou dele, eu fui pesquisar antes da nossa entrevista e eu fiquei sabendo que ele está ligado à Fraternidade Branca, que está ligado à Senhora Blavatsky, na teosofia, que o tinha como um líder... Ou, não como líder, como eu não sei, me falta a palavra, mas o que, que você pode nos falar sobre de que forma que o Moria chega a nós através dos vários conhecimentos que existem por aí? O que, que acontece? Eu não entrei muito em contato com a teosofia pelas polêmicas que tinha com a teosofia, e como eu não tenho capacidade para saber o que é, que eu tenho que dar história, pesquisar, eu falei, não eu prefiro uh, ficar com a experiência que eu tive com ele e os livros dele. Né? Uh, ele não fala muito dele nos livros, N não tem esse, essa intenção. Agora, se foi canalizado ou não, fez muito sentido, porque, veja, eu conheci o Moria com 14 anos. Eu vim saber de Moria aos 30 e a ter contato com esses livros e continuo tendo contato, e o que ele me fala muitas vezes não está no livro ou vai para além do que eu li no livro uma explicação, vamos dizer assim uma das coisas que eu sempre tomei cuidado, Carlos, foi com o fato de não ler alguma coisa primeiro para depois tentar experimentar, a única coisa que eu fiz assim foi a meditação e a arte marcial, claro mas toda outra experiência minha toda ela é muito autêntica muito muito uh, verdadeira nesse sentido de eu ter que ir buscar uh, algum livro, alguém, uma explicação aqui para explicar o que ocorreu comigo, como uh, lidar com isso, porque muitas vezes a saída do corpo era involuntária, 
e aquilo me incomodava, eu queria que fosse voluntária. O Moria, eu vi várias pinturas sobre ele. Aí eu pergunto, você reconheceu? Você reconheceu por um outro nível de percepção ou você olhou aquela foto, aquele desenho dele e falou, é esse rosto que eu vi? Ah, é o, vou dizer, é o mais parecido, o turbante, a luminosidade que botaram nessa... Acho que era um desenho, uma pintura, porque aquilo não é uma foto, né? Um desenho, alguém deve ter visto porque tem o mesmo turbante, tem uma pedra e os olhos muito azuis, azuis, profundos, azuis, não azul, claro que a gente vê aqui, azul, azul, quase safira, profundo, e uma, uma serenidade, uma barba, uh, aquele ser de todos os seres que, que tinham vários acho que mestres ali, tinha até Jesus, da maneira como o pessoal pensa que Jesus é e tal, é, Jesus louro, Jesus isso, que eu nunca me, me prendi muito nessas questões de, de forma, né, e quando eu olhei, o reconhecimento foi o único mestre que eu peguei para ler por causa disso, porque eu falei, ah, mas esse mestre eu reconheci. Eu fico pensando, como é que se sabe que o rosto dele era aquele, exatamente, mas você pode ter sido levado a reconhecer num nível mais sutil. Num nível mais sutil, para ter acesso ao que ele escreveu, ao que ele editou, pode ser. Pode ser. Mas ele sempre se apareceu assim, e mesmo depois de eu ter os livros dele, ele nunca mudou a aparência. Isso não. E uma coisa com relação ao céu azul, ao azul. Ele falava, toda vez que você tiver uma dúvida, um conflito, olha para o azul, olha para o azul, olha para o teu céu azul. Eu entendi depois como assim, olha para o seu azul, porque você vê o infinito, você na mesma hora expande né, a sua visão, a sua consciência. Né? Mas eu, eu tenho para mim essa coisa do azul. Depois, uma leitura ou outra, ah, porque tem é, raios de cores, né? fraternidade branca né, que você fala, eu não, não entrei muito nisso. Esse ser que apareceu para você, quando você pensou que fosse a Helena... Ah. Como que você descreveria fisicamente ele? É um ser feminino, bem alto. Uh, feminino porque tinha um rosto que lembra o, o feminino, o, uma mulher. Né? Uh, ele era um ser que estava aqui no físico, mas já não era tão... É, tinha uma certa inconsistência, vamos dizer assim, não era tão consistente, né? é uma certa luminosidade, tinha uma luz é, vermelho vivo na roupa, tá? uma luminosidade, alguma coisa de dourado também, no alto da cabeça, nos cabelos, assim, bem alto, mas isso bem alto mesmo. Bem alto o quê? Dois metros, três? É, tamanho da... É, quase chegava no teto da minha casa, não totalmente no teto, um pouquinho antes do teto só, bem alto, e eu com 1,58m, <risos> bem alta, né, e era feminino, porque era aquela coisa vermelha, como fosse uma grande túnica vermelha, mas um vermelho vivo, brilhante, né, e fez só assim, um feminino que não é aquele feminino que você pensa assim, feminino parecia uma guerreira, como fosse uma guerreira, uma coisa assim, bem firme, é isso, e pá, 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 só mostrando. Ela não te mostrou isso à toa? Não, acredito que não, e, e eu atinei até hoje, não, não sei, não sei se eu fiz o que deveria fazer com essa informação, me preparar, preparar outras pessoas, que quando eu posso, eu converso, eu falo, mas só quando eu vejo uma abertura para aceitação, quando não, eu não falo. Em, em termos de avaliação da Terra ou de futuro, nada sozinha, nada, como essa informação, nunca, jamais. Não arrisco. Eu concluo depois que eu li e pensei e avaliei como eu vou poder falar. Isso aqui, é, eu pedi para editar aí para vocês se eu não ia conseguir falar tá? Quando precisa, eu peço, por favor, palavra por palavra, porque senão... e veja, eu tenho que ver os blocos de palavras e... E você recebeu essa informação quando estava dormindo ou acordada? Em meditação. E você escreveu durante a meditação ou logo depois que você saiu dela? Você tinha tudo guardado? 
na hora eu parei a meditação, peguei a caneta, que eu já, eu já medito com isso do lado, porque acontece de, de eu ver coisas, ou o que eu vi, ou o que eu ouvi, né, que parece ouvir, mas não, é lá dentro, isso aqui é lá dentro, né, então são blocos, e aí eu pedi, por favor, palavra por palavra, aí veio assim, frases, né, não palavra por palavra, frase, informação é conexão sutil, instantânea, sem tempo, não efêmera, como se eu tivesse, alguém tivesse que até explicar para você exatamente o que é, por isso tem várias definições, instantânea, sem tempo, não efêmera, não energética, é, entendeu? É, foi passada para você, isso não tem a ver comigo. Essa mulher que apareceu para você dessa última vez, você imagina de onde ela seja? É, eu não acredito que ela seja daqui. Assim, daqui, quando eu falo terra, terra, eu, eu me deu a impressão de ser como se fosse, como eu pudesse dizer, Júpiter, não sei, me, não sei porque eu tenho uma ligação, parece que os jupiterianos são sempre muito altos e eu estive lá e tive essa impressão. Bom, aqui eu sou a baixinha. Meu corpo, que eu ando astral, ele é um pouco maior porque foi uma das coisas que eu tive a impressão... quando eu vi meu corpo... nossa, como meu corpo é pequeno... <risos> pra, é, como eu me sinto... mas mesmo fora do corpo eu vejo seres mais altos do que eu. Tem um caso que chegou a mim... em que a pessoa disse que... a parte dela que está na Terra... não é toda ela... é como se, se não coubesse tudo nesse corpo... é como se nós, quando estivéssemos fora do corpo físico, nós fôssemos muito maiores, como se no corpo físico só coubesse a, a ponta do iceberg. Isso casa com o que você está falando. Eu pergunto se isso poderia também dizer respeito ao conhecimento que você tem, como se você, ao chegar aqui, você só mantém um pedaço do seu conhecimento. Quando você está fora daqui, você tem um conhecimento inteiro. Sim, sim. É, é bem isso. Uh, teve uma vez que eu estava justamente... eu continuo essa pesquisa sobre consciência... eu estou tentando escrever um método de uh, expansão da consciência aqui... Né, sem a experiência extrafísica... Uh, e eu fui a buscar nesse, nessa outra dimensão possibilidades de aprendizado. E, olha, eu cheguei lá e joguei a pergunta e me explicaram. E eu, ah, nossa, que coisa fácil, tranquilo. Pá, tra voltei. E, como é que era? Ah, mas não é possível. Eu mas eu tinha, eu já sabe, não consegui palavras. Isso é muito complicado, né? Você teve mais alguma experiência? Sim. Numa cirurgia, há pouco tempo atrás, 58 anos. É, eu fui fazer uma cirurgia de... era válvula do estômago, tirar a vesícula, algumas coisas assim digestivas, eu estava passando muito mal, eu já vinha com mal-estares, e não estava conseguindo resolver. Eu. Porque eu, geralmente eu consigo resolver. E, e aí eu fui no médico, o médico falou, ah, não, a gente resolve a sua válvula, tá, porque eu tinha muitos vômitos, e por questões emocionais e questões de vibracionais, quando eu acesso vibrações diferentes, me dá muito enjoo, quando eu faço algum, alguma orientação ou, ou cura, mas a pessoa tem uma vibração, às vezes, muito baixa, eu, eu prov provoco muito muita náusea, muito enjoo... e nada que eles não digam... os seres que é normal... porque é como se você se limpasse... de alguma vibração que ficasse... pode sair por suor... pode sair por vômito... mas aí a válvula física fica alterada... e eu fui fazer essa cirurgia... Eu tinha 58 anos... e eu fui assim... bom... já sei o que vai acontecer... vou tomar anestesia... e aí vou sair... e aí eu entrei na sala... E, sim, quando começou, vem o anestesista falar, começa a contar, e aí eu já comecei a contar e já saí, vi de cima, né, e eu vi de cima, vi que estava tudo ok, esperei o médico chegar, o médico não tinha chegado, ele ia fazer aquela cirurgia pela, pelo computador, 
né, os outros, eu contei os seres que estavam ali, físicos, né, e nunca ficam só físicos, ficam sempre um ou dois que são extrafísicos, acho que são teus anjos de guarda, ou aqueles que guardam o corpo, que ajudam nas cirurgias, nunca operam sozinhos, os médicos fiquem tranquilos, porque não operam sozinhos, e eu fui para uma outra dimensão, e nesse momento, uh, eu estava nesse local que justamente eu consigo aprender, não lá nos pontinhos de luz, mas um pouco... É, menos, uh, vamos dizer, ainda na quarta dimensão, que eu chamo, e me começaram a fazer explicações sobre registros acásticos. Esses registros acásticos me mostraram também como se fossem formas de telas e que você teria acesso a eles, a seus e outros momentos de história, qualquer tempo e espaço do universo, você poderia ver através desse registro, que a matéria que existe no universo, esse campo, guarda memória disso tudo. Eu não conhecia isso. Né? Acasco, esse termo, acasco. E isso com 58 anos, né? E, então eu vi... É, de alguns, algumas pessoas, eh, eu descobri algumas coisas sobre a morte do meu avô, sobre a morte da minha avó, que eu não sabia, e depois fui investigar, e é vero, e na família não se falava, da, das condições, uh, de quando também ele teve um processo, ele era banqueiro, e como é que ele foi enganado, o que, que aconteceu, tudo o que aconteceu, como foi que ele morreu, que as pessoas não falavam muito como ele tinha morrido, e eu descobri uma série de coisas da minha vida, da minha vida, algumas pessoas ligadas a mim, e pessoas que encarnaram em outro lugar, em tempo futuro, já estou vendo que ela está no, no, no país tal, é isso, assim, assim, esses registros vão ficando e eles se superpõem né, em tempo e espaço, e é com esses registros que se constrói a tal rede, e isso entra também na construção da tal rede que eu te falei, do, da quinta dimensão dos pontinhos de luz. Então, quando eu acessei isso, eu, eu lembrei da forma como eu sempre aprendi, essa coisa da tela, da coisa que fica uh, possível de ser vista, de, de se absorver um conhecimento, seja ele um conhecimento futuro, um conhecimento passado, um conhecimento, como a gente chama conhecimento propriamente dito, alguma coisa que você vai fazer algo com isso, como físico, biológico, consciência, então tudo fica guardado nesta grande, uh, é como se fosse uma matéria, um campo, a casco, foi o nome que der, a casco, é como se fosse um campo que permeia tudo, que está em tudo, ligando tudo. Isso foi uma das coisas que eu vi, voltei para o corpo, interessante, quando voltei para o corpo, eu estava sentindo muita dor, eu estava na sala de recuperação, as enfermeiras não estavam me dando atenção, eu saí do corpo de novo para olhar se os aparelhos estavam bem, se eu estava tranquila, se eu precisava me preocupar, não precisava, estava aqueles aparelhos tudo direitinho, mas eu estava com muita dor. E aí eu tentei fazer a mesma coisa que aqueles seres, de tentar influenciar outra pessoa para me dar atenção, então eu saí do corpo e comecei a incomodar uma enfermeira, venha, 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 e aí quando vi que ela se virou, eu corri para o corpo, corri, corri entre aspas, né? eu voltei para o corpo e ela veio, está tudo bem, eu falei, não, muita dor. E aí ela me deu um, um analgésico, eu falei, olha, é assim que eles agem, eles influenciam também, quando pode, claro, a pessoa tem que ter uma certa receptividade, né, um, um pouco, mas tem alguma coisa que você fala assim, tô sentindo vontade de fazer isso, aquela coisa da intuição, tô sentindo isso, eu acho que os seres estão sempre nos ajudando, nos dando dicas, nos indicando, parece o nosso cérebrozinho que tem uma certa limitação, ver se se move e vai na direção que a gente tem que ir. O que é acástico? Hum, não, não sei, já vi esse termo em religião e em física, mas não consegui entender nem que um tem a ver com o outro. É como se fossem registros históricos. É, histórico, né? No sentido que a gente entende história. Memória. Tem passado. Mas só que esse registro acástico não contém só passado. Ele tem 
tudo, o futuro também. Mas o futuro ele está sujeito ao meu livre-arbítrio ou à livre escolha? Sim, junto. Isso uh, é uma coisa que eu quero colocar, acho importante, uh, porque nessa construção da rede, como eu falei para você que eu aprendi que livre escolha, livre arbítrio, diferente, que as pessoas fazem mais escolhas do que arbítrio, porque não vem as consequências, isso está sendo cocriado. Da mesma maneira que alguém pode me mostrar como aquele ser que me mostrou um celular que não existia ainda, um tablet dobrado que não existia ainda, veja, isso deve estar já em comunicação e, e plasmando quanto ideia até vir a se manifestar aqui, porque essas invenções vêm sendo, ah, se fosse assim, se pudesse ser assim, os cientistas, né, ou, ou tecnólogos que vão criando essas coisas, eles também recebem essas inspirações, mas isso é plasmado em termos de ideias sem assim, nem você se dar conta, e isso já está sendo mostrado, como o caso da pandemia, como o caso de algumas outras coisas, então, mas não é que o futuro está totalmente dado e construído e somos marionetes, não. Estamos junto, co-criando isso, construindo com nossos pensares, nossos desejos, porque muitas vezes não nos damos consciência de que pensamos algo, que desejamos algo e estamos ali, né, manifestando essa energia em forma de pensamento que são utilizados para a construção desse futuro, né, e como nessa dimensão o tempo fica, como eu falei para você, uh, com uma simultaneidade, eternidade, infinitude, que eu não soube te explicar direito, mas como fosse uma superposição, passado, presente e futuro estão presentes ali, mas memória existe, você acessa isso a qualquer momento, vamos dizer assim, se eu tivesse poder de ir lá e acessar. A memória não é modificável? Memória modificável? Eu vou dar um exemplo. Para mim, de uma certa forma, a memória, o passado é uma lembrança. Se eu tinha mágoa de uma pessoa e deixo de ter mágoa daquela pessoa, é como se eu modificasse o meu passado, porque ela deixou de... eu nem me lembro que ela existia. Nesse sentido que eu pergunto se o passado, uh, se a memória é modificável. Olha, eu acho que você modificou a sua interpretação, a sua vivência daquele fato. Aquele fato permanece, porque a outra pessoa pode não esquecer e lembrar até de que fez isso a você e gostaria até de refazer. Ela continua. Então aquela memória em algum lugar permanece. Para você, não. Eu fico pensando, será que o futuro é que nem o Waze? Sabe o Waze, esse aplicativo de... Eu, eu, eu quero ir daqui até Brasília. Ah, vou demorar 14 horas. Então tá. Então eu estou vendo meu futuro. Daqui a 14 horas eu estarei em Brasília. Mas nada me impede de, no, no percurso, eu resolver parar para jantar. E aí eu vou mudar o meu futuro. Por causa do meu livre-arbítrio. Então é mais como uma tendência do que uma, um fato consumado. Faz sentido isso? Faz sentido. Uma tendência. Porque todas as vezes que eu consegui avisar de uma premonição e a pessoa evitou, o fato não aconteceu. De que forma essa última experiência dos registros acásticos modificou você com relação ao que você está fazendo aqui? Modificou pelo fato de eu, primeiro, é, ter certeza que estou cocriando uma realidade não só individual, singular, mas coletiva. Que eu sou responsável e por isso tenho que tomar justamente cuidado, consciência, com o que justamente penso, sinto, desejo, para que não corrobore ou numa direção contrária a um bem comum. Me deu um sentido de ética muito mais forte, muito mais apurado, se eu posso dizer assim, ética, ecologia. Assim, se o que eu penso, o que eu sinto, o que eu desejo, é, interfere de alguma maneira mesmo que seja pouco, mas uma singularidade, pode ser uma asa da borboleta que está batendo, mas que vai afetar esse conjunto, eu fico mais responsável, mais cuidadosa. Então, quando alguma coisa acontece, em vez de eu ter aquela reação, eu respiro, calma, 
vai para um canto, respira, reage somente na medida certa que você precisa, e muitas vezes esvanece, a emoção esvanece, e fica só uma ação, quando fica. Voltando à questão dos registros akáshicos, o que, que guarda memória? Só a matéria ou estamos falando de tudo que possa existir onde quer que seja, na dimensão que for, no universo paralelo que for, aqui ou no infinito? Acho que essa visão é muito mais adequada. Matéria, é fácil a gente perceber que guarda matéria aqui, né? Memória das árvores, memória das pedras, da terra, memória da água, mas eu acho que vai muito além disso. É, essa coisa assim, tudo guarda, como você fala, esse universo todo guarda, de certa forma, essa memória. Mas quando falaram para você, falaram em matéria? Quando falaram em matéria, a palavra matéria para eles não é matéria só essa matéria aqui, é, é tudo que eu consigo plasmar algo é material, por exemplo, quando lá no astral você plasma alguma coisa, se você deseja uma flor, você pode fazer ela aparecer, isso já é matéria, embora ainda não está aqui matéria, né, então se eu, se eu preciso do corpo, eu plasmo esse corpo, isso é uma matéria, uma matéria que eu plasmo na hora que eu quero, matéria nesse sentido, né, por isso os conceitos são difíceis da gente colocar. Qual o sentido deles passarem isso para você sobre os registros acásticos? Eu passar isso adiante porque eu trabalho com a questão do tempo e da memória e da consciência. Eu ainda não sei como vou fazer isso, mas isso está comigo. É, estou escrevendo um método de consciência. Vou falar de passado, de memória e talvez eu coloque essa questão do acástico entendeu? Eu quero ver como que eu vou encaixar isso. Eu tenho a informação, uma informação bruta, eu tenho que ver como que isso vai ser ah, é, esmiuçada, como se eu tivesse uma grande informação vai passar para a criança. Você tem que quebrar um pouco em pedaços, né? Como é que aconteceu? Você saiu do corpo, você foi para aquele lugar, quer dizer, você foi para algum lugar e Alguém te passou esse conhecimento? Esse alguém foi quem? Você sabe quem foi? São aqueles seres que geralmente estão dando ensinamento, não o more. De repente, como, como é que você sintetiza agora, depois dessa nossa conversa, até para ver se surge uma compreensão minha diferente, como que você sintetiza o que foi dito para você? Em relação a casco? Sim. Que... Somos responsáveis, hiperresponsáveis por tudo. Seres daqui e não daqui na construção desse todo universo, dessa experiência, desse movimento disso tudo, movimento de evolução de todo esse universo. Somos responsáveis porque tudo guarda essa memória e mexemos com tudo isso. O passado, como você disse, pouco podemos mudar mas podemos fazer diferente, sempre. E o que nos dá isso? A consciência do passado. Se eu sei que não foi bom, que não é, não é assim, eu posso mudar. E isso aqui é fantástico, eu posso mudar. Eu não preciso seguir na mesma linha. Eu posso mudar o tempo todo. Ouvindo você, fez surgir a corresponsabilidade, o sentimento de corresponsabilidade. Mesmo que alguém esteja fazendo algo lá, de alguma forma eu estou ligado àquilo que está sendo feito lá. Faz sentido? Claro. É, e isso é, corrobora o que você até fez como pergunta para mim. Quando você estava lá, desde a primeira vez, você se sentia parte daquilo tudo? Sim. Parte daquele conhecimento? Sim. E a gente fala parte, talvez por ser parte, talvez por ter essa singularidade, ou talvez porque a nossa condição física ainda vê parte, e não todo. O que, que nós estamos fazendo aqui na Terra? Evoluindo, aprendendo, construindo, uh, ensinando outros seres que estão também aprendendo, porque eu vejo como uma passagem, como eu falei para você, uma estação de aprendizado, não é o único lugar, não é um lugar definitivo, mas ele é muito importante. Há uma experiência muito importante. E ele é muito lindo. 
quando você deixa a natureza em si, com toda a sua plenitude, ele é muito lindo. Então temos que cuidar desse planeta como uma grande estação, como se fosse uma estação que você cuida, né? é uma passagem, mas é importante essa passagem. O planeta Terra, ele, ele é especial enquanto laboratório, assim, frente aos outros locais, assim, porque parece que, da mesma forma como existe ligação de vários planetas com a Terra, conforme a gente está vendo, várias dimensões, vários povos preocupados e tal, existe essa mesma preocupação com outros planetas também? Eu acredito que a Terra, uh, nessa dimensão que está, talvez ela não fique totalmente sempre assim, talvez a gente consiga ultrapassar é essa dimensão que a gente vê mais física, mais densa, para uma dimensão como a gente vê quando está fora do corpo, e que é mais fácil você ver uma comunidade em todo esse sistema solar quando você não está nessa dimensão física, do que quando você está na física. Daí a ideia de solidão, só a Terra, só tem vida na Terra. Talvez porque estivemos, estamos passando por uma situação, um momento da Terra mais denso, mas à medida que evoluirmos, que trabalharmos tudo isso, e o próprio planeta passando por uma modificação, talvez a gente tenha uma surpresa com relação a toda essa comunicação interplanetária desse sistema e talvez intergaláctica, como as pessoas falam. Não nesse nível de físico, mas extrafísico, além do físico. Tem mais alguma coisa que você queira dizer? Uh, de tudo isso, né, que todas as experiências que eu passei, que não são só para você passear no astral ou saber de outras dimensões, muita coisa que tem a ver com o meu trabalho, o que eu faço de consciência, que eu quero deixar escrito, de ampliação da consciência, de, de criar consciência aqui e ampliar essa consciência, tem a ver com cura. Cura uh, e de ajudar pessoas a passarem Uh, desse plano para o plano, uh, vamos dizer, espiritual ou essa outra dimensão. Então, eu trabalho junto de hospitais, às vezes, quando me chamam, para ajudar a pessoa a ter a compreensão e fazer uma melhor passagem, soltando aquela forma física, compreendendo, porque não é todo mundo que passa, uau, morri, legal, não. <risos> então, a gente ajuda, e eu ajudo fora do corpo, essas pessoas com conversa, com orientação, para melhor fazerem a passagem, e depois que elas estão encaminhadas, é só a parte que eu faço, e elas seguem. Você faz isso fora do corpo? Fora do corpo, eu sou chamada e fora do corpo eu faço. E, aconteceu já várias pessoas falaram assim, olha, meu marido está hospitalizado, ou minha avó está hospitalizada, você pode dar uma olhada e eu vou ver e eu aviso, olha, vai se curar, vai voltar ou não, vai passar e eu vou ajudar, daí eu fico ajudando na passagem, né, e não importa a idade, uma, uma amiga minha me, me, uma vez me, me, me falou que o marido dela estava com depressão, só depressão e tal, que estava meio mal no hospital, e eu fui lá, e fui conversar com ele, e ele disse, eu não quero mais, acabou para mim, deu. eu tentei convencê-lo, ajudar, ficar mais um pouco, você não quer, e outros seres também, mas ele estava tão, tão, tão depressivo, não queria, e houve uma permissão, claro, nós não decidimos, houve uma permissão, aí que eu falo para você, que existe uma coisa que está que além, que diz, tá, então deixa, ele vai passar, e aí eu comuniquei para ela que ele passaria... e passou em sete dias... e assim foi... e assim aconteceram já vários casos... pessoas idosas... pessoas não idosas... que eu vou até o hospital... às vezes a pessoa me pede... ou às vezes os seres me pedem... mas sempre fora do corpo... dentro do corpo é mais difícil... mas... Uh, já aconteceu de eu fazer visitas... não gosto muito de visitar o hospital... porque eu não vejo só as pessoas que estão ali... físicas e quando eu chego... eu sei... dá para sentir se a pessoa já vai passar ou não vai passar... pelo tipo de pessoas que estão com, com ele em volta... e uma sensação... que não é, de, não é ruim... entende? As pessoas acham que ah, a morte é uma coisa ruim... não... é tipo assim... ah... ele vai para uma outra dimensão... então eu já sei... tem que preparar é as pessoas que estão aqui... 
que, olha, ele vai passar, isso assim, assim, chegou a hora e tal, e às vezes eu ajudo nesse sentido. Isso foi o que ficou como ajuda efetiva, vamos dizer assim, né, fora o aprendizado, né. Com tudo isso, qual o seu recado para todos nós nesse momento? Uma abertura da consciência, uma flexibilidade no julgar, no pensar, uh, permitir que outras possibilidades possam conversar contigo, possam dar a você alguma ideia da realidade, menos uh, singularidade fechada, estanque, um diálogo maior, uma apreciação maior da diversidade, porque a vida não é só física, mas para quem acredita que é só física, tá bom, mas abre um pouco e percebe, sente. Quando você sente, quando você pensa, quando você se emociona, você não está sendo físico, você está indo além do físico. Então, há muito mais coisa nesse espectro mesmo de vida física do que nós imaginamos. Há vidas ínfimas, há super vidas, a física já provou uma série de coisas, então vamos abrir mais a nossa consciência para uma percepção de outras possibilidades e dessa comunhão, cocriação, co correlação de tudo e de todos. Né, para evitar muitas escolhas limitadas e ruins, ampliar para arbítrios mais amplos, infinitos, assim, de possibilidades, há mais possibilidades, como dizia o nosso querido Shakespeare, há mais coisa entre o céu e a terra do que imagina a nossa avó filosofia, é, é mais ou menos isso que eu queria colocar bem literariamente, né, e existe muita coisa, e a gente precisa estar aberto para conhecer, querer saber, é isso. Olá pessoal, a Cris Danoá, depois que ela deu a entrevista dela, para o canal final que somos nós, alguns dias depois ela me telefonou dizendo que ela notou que tinha faltado, que tinham faltado algumas coisas para ela contar e que ela achava importante. Aí eu pedi para ela me contar que coisas eram essas. Hum, eu escutei e falei, elas são importantes. Então nós marcamos uma espécie de adendo para a entrevista, que é o que vocês vão assistir agora. Não deixem de assistir a quinta e última parte da entrevista da Cris Danoá, que será publicada no dia 19 de fevereiro. Marca na agenda, já deixa pronto. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal. Dê muitos likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos, toca o sininho que você sempre fica sabendo quando chega vídeo novo saindo do forno. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com esse mundão, por favor, nos escreva. Nosso e-mail é afinal o que somos nós, arroba gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?